Siemaneczko, witajcie w moim najnowszym filmiku, w którym to pokażę wam jak kupić palas bez bota. I teraz możecie się zastanawiać w sumie dlaczego, no a to dlatego, że wielu z was prosiło mnie o ten filmik, wielu z was chciało go, no więc go nagrałem. Na palasie jest oczywiście łatwiej niż na supie, no co nie oznacza, że łatwo. Wiem, że wielu z was ma jakieś boty na palasa, wielu ma jakieś skrypty i to działa, ja nie ukrywam. Tylko, że nie zawsze mamy dostęp do komputera, na którym dany skrypt jest odpalony, a niektórzy nie potrafią sobie napisać skryptu, a niektórzy nie chcą płacić, no i słusznie, bo tę metodą naprawdę da się pominąć wszystkie temki, które chcecie. No więc tak, moi kochani, żeby nie przedłużać, na palasie jest coś takiego jak kolejka. Po prostu dodajecie sobie jakiś item do koszyka, tak, który po prostu jest na stronie, no i jest coś takiego jak kolejeczka. Ja już wam tutaj pokazuję. Musimy sobie na początek dodać jakiś item do koszyka. My sobie dodamy tę epkę, ja ją sobie otworzyłem w nowej karcie, o właśnie tutaj. Ja mam tutaj koszyka. No i na dropie jest coś takiego, że dodajecie to do koszyka właśnie tak, wchodzicie w karta, no i tutaj następuje kolejka. No i jak was puści dalej, no to sobie normalnie przejdziecie dalej do checkout. No i to jest właśnie też dobry początek na to, jak się ustawić na palasa. Po prostu wchodzicie przed dropem, wyszukujecie tej epki albo czegoś, co jest, zazwyczaj są to kółeczka albo właśnie ta epka. Wchodzicie, bardzo proszę, tutaj jest to, wchodzicie checkout. Ja tutaj usunąłem wszystko, wypełniacie to bardzo dobrze, tak jakby po prostu macie wszystko po waszemu, tylko pamiętajcie, bez polskich liter, bez polskich liter. Tutaj dajecie jakiś postał, tutaj sobie jakiś telefon wpiszę, ok, zapisujecie sobie to na następny raz. I tu jest bardzo trudna rzecz, mi kepcza działa nawet trzy razy, nie chcę mi przechodzić, niby zalicza, a później nie zalicza, więc po prostu robicie tą kepczę, ja to może po prostu zeskipuję, no bo tego jest trochę więcej. No i ok, tutaj macie właśnie tutaj podsumowanie, tutaj tyle kosztuje zwykły ship, jak klikacie sobie jeszcze dalej. No i macie okienko płatności i tutaj tyle, wypełniacie kartę, ja polecam bardziej kartę niż Paypala. No i to, to jest właśnie wszystko, tylko teraz tak, wchodzicie w swój koszyczek na nowo i klikacie, bardzo proszę, w koszyczku, żeby usunąć rzecz, której nie chcemy i po prostu usuwacie. I tak to działa na dropie. Dodajecie sobie po prostu, potem na dropie wchodzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy, szybko tu, Płyk i już. Dlaczego? No dlatego, że jest, jak już powiedziałem, kolejka. Kolejka czasami trwa nawet 5 minut i musicie czekać 5 minut, zanim coś, cokolwiek kupicie, a wtedy już po prostu może czegoś nie być. Co nie? Bo ludzie mogą to wykupić, więc my po prostu wpychamy się przed kolejkę i kupujemy wszystko przed wszystkimi. Metoda ta jest znana, chociaż nie aż tak bardzo, więc no, możecie kupić. Naprawdę jest duża szansa na powinięcie dwóch, trzech itemów. Pamiętać tylko trzeba, że z jednego rodzaju, czyli na przykład tutaj mamy te bluzy, możecie sobie wybrać jeden kolor. Z tych czterech bluz jeden kolor, bo to się liczy jako jeden item po prostu. I teraz tak, niektórzy mówią, że e, jeżeli na przykład tutaj e, my to wyrzucimy tak z koszyka, no to jeżeli coś na przykład dodajemy na dropie, załóżmy, że o, to chcemy kupić na dropie, bo teraz dodajemy, przychodzimy tutaj, to powinniśmy to odświeżyć. Ja powiem tak, nie trzeba tego odświeżać według mnie, ja nigdy tak nie robiłem i zawsze to działało. Jeśli chcecie, możecie, tylko pamiętajcie, że na początku, na dropach, strona po prostu działa wolno. I właśnie dlatego jest ta kolejka, dlatego że Palace działa na Shopify'u, na tej platformie i jest ta kolejka po to, żeby rozładować po prostu powoli, żeby ta strona się nie skrakowała, żeby płatności dobrze przechodziły. Osoby po kolei są doprowadzane do płatności, kiedy jedna skończy płatność, wchodzi następna i tak dalej. No więc tak, niektórzy mówią, hmm, zróbmy to i sobie odświeżmy, ale nie, nie trzeba. Dlaczego? Ja już wam pokazuję. Tutaj to powinno kosztować 22, ale jak wiemy, włożyliśmy sobie za 25 te kółka, to już wyrzuciliśmy tę epkę i teraz normalnie nic nie, mam, nie mieliśmy w koszyku. Chociaż teraz, jak odświeżymy ten, tutaj ten koszyk, tak, ja wam to pokażę, nie róbcie tego niepotrzebnie, oto macie to. Tak, to już się zapisało, tego tu nie ma, zamiast tego są kółka. To powinno kosztować, zamiast 22, powinno kosztować 35, bo 10 plus 25 za kółka. I teraz my klikamy complete, mi wchodzi, mi wchodzi PayPal i wy tego nie widzicie, bo nie mam włączonego przechwytywania okna, ale właśnie za moment właśnie to okno wam wrzucę i sobie zobaczycie, że wychodzi nam 35 funtów. O i proszę właśnie w tym momencie, jak widzicie, wychodzi nam 35 funtów, 25 za kółka, no i 10 za wysyłkę. Więc jeszcze raz na sam koniec już wam mówię, musicie mieć coś w koszyku, wyrzucacie to z koszyka po prostu i tyle. I to jest tyle. Wy wypełniacie sobie tutaj to, więc klikacie tutaj o nowości, bo chcemy te nowości, klikacie co chcecie, załóżmy chcemy to, to i to i teraz tak, wchodzicie, pyk, środkowym właśnie kółkiem, pyk, pyk, 
No i teraz wchodzicie po prostu sobie w naszego shopping baga, gdzie ja to mam, o tutaj, w tą płatność, tą, tę kartę, którą macie i tyle. I tyle. I to jest po prostu i tyle. Klikacie complete order i już macie. Nie, nie czekacie w kolejce e, nic. A wasi kumple zastanawiają się, jak powinniście palasa. A wy co? Mówicie, ale wujek rada. Nie? Wujek rada. Czy ta metoda działa na pewno? Ja wam powiem tak. Kiedyś działała na pewno. Niestety Shopify często oni łatają te dziury i nie powinno to działać, chociaż na palasie z tego co wiem działa nadal. Ja chciałem to przetestować na jakimś dropie w tym sezonie, jednakże nic nie dropiło co bym chciał. Jutro jest drop, może to przetestuję i może właśnie wtedy wrzucę to do odcinka, ale jeżeli nie to naprawdę spróbujcie tej metody, bo działała w zeszłym sezonie i bez problemu powiedziałem itemy, które chciałem. Um, no więc teraz jest dla Was, tak, dostępna. E, proszę bardzo, e, jeśli Wam się podobało, no to łapka w górę. Jeśli się nie podobało, no to napiszcie dlaczego. Jeśli no, chcecie pokazać to kumplom, a fajnie by było, no bo tego stoku jest naprawdę dużo, więc dla wszystkich Polaków starczy, naprawdę możecie się podzielić tym filmem, nic, wa, nic się nie stanie. Proszę bardzo, pokażcie go znajomym, pokażcie go kumplom, którzy chcą, też chcą coś powinąć. No i jeśli się podobało, jesteś tu pierwszy raz, no to klikaj suba, Łapy w górę, wszyscy klikamy łącznie i no dziękuję, dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za to, że obejrzeliście ten filmik i zapraszam na następne, które już za niedługo i co? I teraz pojawiają się Wam się dwa filmy, które są specjalnie dla Was, więc jeszcze raz na nie zapraszam i jeszcze raz dziękuję, no i co? Widzimy się po prostu na kolejnych dropach.